so hopefully you can see the just this my slide is that correct yes yep looks good good okay good afternoon everyone this afternoon we hope to consider a passage in the bible that is a foundation passage of the gospel of the kingdom of god امروز از یکی از قسمت های اساسی کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم که در مورد ملکوت خداوند هست. So first of all let's remind ourselves of the beginning of 2 Samuel and chapter 7. I'm going to read from the slide um, it's verse 2 and 3. It says there that the king said, that's King David, says to Nathan the prophet, See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells inside tent curtains. And Nathan the prophet says to King David, Go, do all that is in your heart, for the Lord is with you. <laughs> که گفتش که داوود به نبی ناتان گفتش که برو ببین من توی خانه از صرف زندگی می کنم اما جعبه خداوند در داخل یه چادر هستش الان بعد ناتان گفتش که به داوود که برو و هم اینا همه رو در نظر بگیر توی قلب تو هستن و خدا با تو هستش so David then he has this good idea he wants to build God a house but God responds to David's desire to build him a house by telling him through the prophet Nathan that he's never asked him to build a house پس داوود توی ذهن خودش این تصمیم رو داشت که برای خدا یه خونه بسازه اما ناتان توی داشت ولی خب خدا چنین چیزی ازش اول نخواسته بود So in verse 5 of our chapter we read there go and tell my servant David thus says the Lord would you build a house for me to dwell in Okay خدا ازش خواستش که میتونی برای من یه خونه ای رو بسازی که من اونجا سکونت داشته باشم. So David we read had a good idea. It was a good thing that he had in his heart. And we can read of this. It tells us later on when Solomon has built a temple, he talks about when God had spoke to his father David. Brother Mark, could you please uh, read the sentences one by one? Yes, sorry. Thank you. So later on, Solomon built a temple. بعد ها سالمان اومد یه معبدی ساخت. And he refers back to the time when God spoke to his father David. و این برمیگرده به زمانی که خدا به منگار سرورمون به داوود داشت میگفتش. So I'm going to read this passage from 1 Kings 8 verse 17 to 19 which tells us about this. این قسمت رو میخونیم از اول پادشاهان باب 8 آیه 17 تا 19. Now it was in the heart of my father David to build a temple for the name of the Lord God of Israel. But the Lord said to my father David, whereas it was in your heart to build a temple for my name, you did well that it was in your heart. Nevertheless, you shall not build the temple, but your son, who will come from your body, he shall build the temple for my name. خب توی همین قسمت بند داره میگه که توی در ذهن پدر من داوود بود که برای خدا یه دونه معبدی بسازه یه خونه ای. اما خدا بهشون گفتش که پدر من داوود توی قلبش این انگار تصمیم داره اینا کار انجام بده این کار خیلی خوب هستش اما تو صبر کن تو نباید این کارو کنی پسر تو میاد این کارو میکنه و یک معبدی رو به نام من میسازه So David's heart was right with God he loved God and his ways داوود از تمیم قلبش خدا رو دوست داشت و روش های خدا رو دوست داشت. The 
The previous king of Israel was King Saul, but he was disobedient to God's commands. And God told King Saul that he was going to seek a different king because Saul was disobedient. سول آدمی بود که فرمان پذیر نبود و خدا بهش گفتش که یک نفر دیگه یه پادشاه دیگه میاد. We can read of this in 1 Samuel chapter 13 verse 14. I'll read it from the screen. این داستان رو میتونین توی اول سامویل بخونین باب 13 آیه 14. Mark if if you if you want like you can just read it in Farsi and then that, that saves the time. Okay. Thank you. Just tell me when you've read it then. اول سامویل باب 13 اما حال پادشاهی تو دیگر دوام نخواهد یافت زیرا خداوند مردی موافق دل خود جسته و او را به رهبری قوم خیش معمور ساخته از زیرا آنچه را خداوند به تو فرمان داد نگاه نداشتی Thank you. So God explains then through the prophet that God would seek a different man after his own heart. پس خدا اومد گفتش که یک نبی دیگری میفرستم که خدا پرست باشه از صمیم قلبش. But it doesn't say who it's going to be yet. و نگفتش که کی قرار این نبی بشه. But in the New Testament, in chapter 13 of the uh, Acts of the Apostles, we can read about this event. It's referred to. So if you could read Acts 13, 22, please. Is that okay? I can't hear no, it's okay. آن ها از آن پرجه گذشتند و به انتاکیه پیسیدیه رسیدند. در روز شبات به کنیسه در آمدند و نشستند. Yeah, it's not the right one. 1344. So the Apostle Paul comments on this Old Testament passage and makes it clear that the man he was referring to was David. پس توی اینجا خیلی به وضوح ذکر شد که در مورد کی صحبت می شده و اون شخصی جز داوود نبود. Okay, so God then in his kindness according to his purpose and because David was a man that loved him made this very special promise to him. پس چون خدا داوود رو دوست داشت و داوود هم خدا رو دوست داشت این عهد یه عهد خیلی مخصوص شده بود مخصوص بود برای خدا and instead of david building a house for god god says to david that he will build him a house و به جای اینکه داوود برای خدا خونه ای بسازه خدا به داوود گفتش که من برای تو خونه ای بنا می کنم can we read please in this chapter 7, verse 10 and 11, so that this will provide us with a context of the promise. Okay. 
من برای قوم خود اسرائیل مکانی تعین تا خواهم کرد و ایشان را قرص خواهم نمود تا, مك... تا در مکان خیش سکونت گزینند و دیگر جا به جا نشوند شریران دیگر همچون گذشته بر ایشان ستم نخواهند کرد بیان این قسمت هایی رو که خوندیم در آیه ده و یازده رو خلاصه بندی کنیم. So the first one is that God himself appoints his people, Israel, a place. خدا خودش مکانی رو برای مردم اسرائیل تعیین میکنه. And then secondly, this place is for them to dwell in and it's going to be a place for them to settle in. و این مکان مکانی هستش برای اونا که اونجا سکونت داشته باشن و آرامش پیدا کنن. They're not going to be moving anymore. جابجایی براشون انجام نمیشه. And they're not going to be hurt or afflicted by other wicked nations around about. و دیگه توسط ملل های ش... ملت های شرور دیگه آزار اذیت نمیشن. God will give them rest from all their enemies. And then we also read there, God will make you, speaking to David, God will make David a house. So we see from the context then that the promise has a very national context. پس می‌بینیم که این وعده خیلی ملی هستش. David already has a house to live in. Verse one and two tells us that. پس تو اینجا میگه که داوود با اینکه خودش خونه داشته اینجا داره. So God is not referring to a literal house. but rather David's family tree. پس اینجا فقط در مورد داوود نیستش در مورد شجره خانواده داوود هستش نسل داوود. And also a spiritual family that would associate themselves with this promise. و همچنین اونهایی که از لحاظ روحی پیوند دارن با داوود با این توی این وعده قرار میگیرن. Please read verse 19 because this makes it very clear from what David says. و حتی این نیز ای خداوند گار یهوه در نظرت کم بود چنان که چندان که درباره آینده خاندان خدمت گذارت نیز برای ایام طویل سخن گفتی آیا این ای خداوند گار یهوه شیوه معمول تو با بنی آدم است؟ So David understands that God's promise to him is about a house for a great while to come. پس توی اینجا داوود متوجه میشه که این خانه ای که خدا براشون خواسته در نظر بگیره در مورد کل خاندانش است. So then God starts to tell David in verse 12 how this promise is going to come about. و همچنین در آیه دوازده خدا بهش به این داوود میگه که چطوری این وعده هاش به حقیقت میپیونده. Please read verse 12 of chapter 7 now. آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی کسی را که از نسل تو و پاره تنت باشد پس از تو برخواهم افراشت و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. So there are three points that we can pick up from this verse. The first point to note is that God was to start to perform his promise to David after David's death. The second point is that The promise says that David would have a descendant here described as his seed from his body. و قسمت نکته بعدی که اینجا هستش اینه که این آدمی که قرار بیاد از طریق نسل خود داوود هستش که اینجا بهش میگن سید یا دانه. And thirdly, 
that God would give him this seed, that is the kingdom, the kingdom of Israel, when it is the kingdom of God on earth. و زمانی قرار این انگار نسل چیز داوود بیاد که ملکوت خداوند هم تشکیل قرار بشه. I would like to draw your attention again to a New Testament passage which refers back to Samuel 7. که الان میریم قسمت اعمال رو میخونیم کتاب اعمال باب 13 آیه 22 تا 23. صفحه 1000 Yes, please, if we could read Acts 13, 22 and 23. Okay. پس از برداشتن شاول داوود را برانگیخت تا شاه ایشان گردد و بر او چنین گواهی داد داوود پسر یسا را دلخواه خیش یافتم او خواست مرا به طور کامل به جا خواهد آورد. Is that it? Yes. Oh, thank you. So we already read the verse 22, but now we are adding this verse 23, where we are told that this seed is Jesus himself. And we want to add a point to this that this seed is the seed of Jesus himself. And we want to add a point to this that this seed is the seed of Jesus. So this seed is destined to be Israel's savior. که همین مسیح یا همین دانه‌ای که قراره بیاد از داوود نجات دهنده اسرائیل هستش، منجی اسرائیل. And God is fulfilling his word. He is working out and keeping his promise. و این میگونه هستش که خدا به قول خودش عمل میکنه. So we're going to look at a chart, a table here, and we've got several points from chapter 7. We've already looked at these ones here, the top three, um, when my days be fulfilled, and this one, and I will establish his kingdom. We have already seen these ones. که این سه قسمت اول رو تا الان مطالعه کردیم. But verse 13 tells us about establishing the throne of his kingdom forever. و توی آیه 13 میگه که I will establish the throne of his kingdom forever و من پادشاهی خدا رو انگار تخت تخت تاجش رو برای پادشاهی برای همیشه اینا تأسیس میکنم. And in verse 14, God says, I will be his father. This can only apply to the Lord Jesus Christ because God only has one begotten son. And then verse 16 tells us that uh, your kingdom will be established forever before you. This is a very special phrase that we need to think about. Before your face literally means um, this before you means before your face. In other words, David, although now dead, will be raised to life everlasting. Jesus will raise him from the dead. که ایسا اونو از رستاخیز رو روی داوود انجام میده. So in this passage then, resurrection, resurrection from the dead is being taught to us in the Old Testament. و همینطور که میدونید در عهد قدیم هم زنده شدن مردگان بحث شده در موردش. Now a wonderful thing is again if we look at a New Testament passage, we see lots of similarities. 
همچنین توی عهد جدید اگر نگاهی بندازیم قسمت های مختلفی هستش که برابر هستن با عهد جدید قدیم Can we read two verses, please, from the Gospel of Luke? Luke 1, verse 32 and 33. Again, please, which chapter? Um, yes, Luke chapter 1, verse 32 and 33. هزار و سیصد و سی باب یک آیه سی و دو تا سی و سه او بزرگ خواهد بود و پسر خدا خدای متعال خواهد شد خداوند خدا Thank you. So the Holy Spirit is making a commentary for us on 2 Samuel chapter 7. We can see here on the left about when David was going to die, but in here it is also referred to in Acts 13. توی همونطور که توی دوم سمویل میگه که داوود باید انگار میمیره بعدش قرار این وعده ها محقق بشه همچنین توی این قسمت اعمال میگه که داوود was both dead and buried داوود فوت میکنه و خاک میشه And then here in 2 Samuel 7 it talks about his seed um, out of your bowels or from your body and in Luke It also says that he's coming of his father David. همینطور که توی سامویل سامویل دوم میگه که این دانه از بدن تو میاد از بعد تو میاد همینطور هم توی لوقا متقابلا میگه که از پدر تو داوود هستش که برمیگرده به عیسی. And then in verse 13 we have reference to a throne. And also in Luke 1, we have reference to the throne of his father David. And in verse 14, I will be his father is recorded in Samuel. And here in Luke, it says that Jesus will be son of the highest. And in verse 16, we read that his kingdom will be established forever. And in Luke, it says his kingdom will have no end. و همچنین توی آیه 13 میگه که ملکوت خدا برای همیشه هستش و باز متقابلا میگه که ملکوت خدا هیچ پایانی نداره. We noticed before that verse 10 talked about a national condition of peace and a place for Israel to dwell in. و همچنین توی آیه 10 میگه که یک مکان ملی هستش برای اسرائیل که اونجا صلح و آرامش هست. And here in Luke, it says that Jesus will reign over the house of Jacob, that is Israel, forever and ever. So here in the New Testament is confirmation that the Lord Jesus Christ is the promised seed. این قول توسط نسلی از داوود انجام میشه. There is a, uh, another beautiful passage of scripture which has a close bearing on this subject. به همچنین این قسمت یه قسمتی هستش که قم بخونیمش. این قسمت 
میریم توی ایسایا باب پنج و پنج آیه سفرش رو میدونید دوستان گوش فرا داده نزد من آیید از من بشنوید تا, جه... تا جانهایتان زنده گردد من با شما عهد جاودانی خواهم بست همانند محبت, و... محبت وفاداران هم به داوود So anyone who hears the word of God and the gospel message we are told can receive the sure mercies of David هر کسی که اینجا به کلام خدا گوش میده میتونه این مطمئن باشه که لطف و رحمت رو میتونه دریافت کنه حتی از داوود The mercies refer to God's kindness towards David و این لطف و رحمت برمیگرده به لطف و رحمتی که خدا داده And they are sure because God said this word and it cannot be broken. و اینا ازشون مطمئن هستیم چون که خدا گفته خدا بیان کرده و هیچ وقت زیر قولش زده زده نمیشه. And once more this passage here from Isaiah is quoted for us in the New Testament. و همچنین این قسمت اشیاء توی اینجا که الان اومده خیلی مهم هستش و تاکید میکنه. Please read Acts 13 and verse 34. اعمال رسولان باب 13 آیه 34. و خدا او را از مردگان برخیزانی تا هرگز فساد نبیند چنان که آمده است برکات مقدس و مطمئنی را که به داوود وعده داده شده به شما خواهم بخشید. So here the apostle Paul is telling us that this passage in Isaiah is actually talking to the Lord Jesus Christ. و این قسمت به ما میگه که این برمیگرده بیان میشه به خدا. God is promising his son that he will give him the kindness that he promised to David to be raised from the dead. و همچنین خدا به داوود وعده هایی که داده رو عملی میکنه و مطمئنش میکنه که داوود از مردگان برمیخیزه. So this agrees with what we learned before about David being promised to have the kingdom before his face. و همچنین این هم خونی داره با چیزی که ما قبلا خوندیم که پادشاهی بعد از مرگ داوود انجام میشه. So we need to ask ourselves a question: How do we enter David's household then? پس ما باید از خودمون الان یه سال رو بپرسیم که ما چطوری میتونیم به خونه داوود راه پیدا کنیم، به ملکوت بادشاهی راه پیدا کنیم. So the Lord Jesus Christ, He is building this house for His heavenly Father. پس سرورمون ایسا این خونه رو درست میکنه برای خدا. And the and the answer for our question is given to us in a passage in Revelation, Revelation three and verse seven. و این جواب سالمون توی قسمت مکاشفه هستش باب سه آیه هفت. We read this verse, please. آفشان میشه. به فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویس آنکه قدوس است و حق آنکه کلید داوود را دارد آنکه میگشاید و کس نخواهد بست و میبندد و کس نخواهد گشود چنین میگوید so پس اینجاست که جواب ما a key is the means by which we enter a house. 
اینجا همون کلید یا روشی هستش که ما میتونیم وارد اون خونه بشیم and the way into the royal house of david is through the lord jesus christ و همچنین راهی که میتونیم به داوود ختم بشه از طریق عیسی هستش jesus said he is the door and he also has the key و هم همینطور عیسی گفت که اون خودش در هستش و کلید رو هم داره and jesus is the promised seed descended from david's body who is building a spiritual house for his father isa hamun nasl davud hastesh ke az qab va'de dade shode bude for his name be ism davud a family of men and women who have believed and obeyed the gospel of the kingdom of god این میشه یک خانواده ای که خدا رو قبول داره و به خدا ایمان داره و همچنین کتاب مقدس رو میدونه. And they love God like David did and like our Lord did in his ministry. و همینطور که داوود و خاندانش خدا رو قبول داشتن. So when we learn of these things from our Bibles then we can surely echo the words of King David himself. و الان هستش که ما میخوایم در مورد پادشاه داوود میتونیم حرفایی بزنیم. When Nathan the prophet told him of these things, David responded with the following words. و همچنین وقتی که ناتان بهش به داوود حرف میزد، داوود این گونه جوابش داد. Can we please read these verses to Samuel 7 verse 21 and 22. و بر حسب وعدت و موافق دل خود تمامی این کار عظیم را به جا آورده و خدمتگزارت را از آن آگاهی, آگاهی آنیده ای ای خداوندگار یهوه تو چه عظیمی زیرا چنان که به گوش های من شنیده این کسی چون تو نیست و خدایی جز تو نیست These matters are indeed wonderful things to contemplate اینها در واقع بحث های خیلی مهمی هستند even more amazingly you and i can be involved in them و به طور شگفت انگیزی من و شما هم ممکنه توی این بحث در ور گرفته بشیم be part of them بر در ور گرفته بشیم بخشی از اون باشیم be part of his household to inherit and participate in god's kingdom on earth ما هم میتونیم بخشی از اون باشیم که توی اون خونه ساکن باشیم و به مل... و ملکوت خدا رو ارث ببریم. And this is through Jesus Christ who و... has the key of David. و این از طریق عیسی هستش، عیسی هستش که کلید خونه رو داره و کلید دیوید داوود رو داره. And he is waiting to open the door for you and me to enter. و عیسی منتظر ما هستش که بیاد در رو برای ما باز کنه. Thank you. Amen.